，老丈，你这藏品挺多呀，啊，没事，你坐这儿，坐这儿，坐那儿，坐那儿，先坐那儿，咱慢慢聊，慢慢聊，来坐这儿，坐这儿，老哥从哪儿来的？信阳，信阳，哦，那咱们离得近。呃，你是坐车来的还是开车来的？坐车的话，估计两三小时就到这儿了啊。我看你这藏品挺丰富啊，啊。我跟你说啊，我先把真的给你挑一下啊。哎呦，哎呦，这个是香港的硬币，香港的硬币，这个肯定是真的。这个是七十年的纪念币，这个也是真的。这个也是真的，然后这个是香港的还是国外的？这是澳门的吗？啊，哦、也是硬币，反、啊、正这是硬币。这个是民国的镍币，十分的。你看这这多沧桑，这脸都磨坏了，磨的时间长了，不假，不假，真的，民国的。但是这个它属于镍币。呃，这玩意儿不值钱，我再找找，再找找。哎呀，这个硬币也是真的，这个也是你看九一年发行的这个，呃，这个纪念币，但这种价值相对来说不高。哎呀，你这些如果是真的，那就可厉害了。要不要啊？那个真不懂，我看这这这属于啥呀？那个抗洪纪念章。哎呦，哦，九八年抗洪纪念章。那那时候您当兵，那去了给您那个啥的，哎呦，您还是一个最可爱的人，值得敬佩。这个家伙是没钱。哎呦，这个您好好留着，老哥，这个您好好留着，这个算是，对吧？先卖不要啥。嗯，这这个不能用钱来衡量，对吧？我们主要是搞银元的，虽然我们不懂，但是那个东西不能用钱来衡量，啊，对不对？放了没了，哎呦，老哥，这个比较厉害了，还不假的？这要是真的就厉害了。哎呦，这是铜的，这是铜的，什么大清金库之类的吧？哎，这这，但是这这种，哎呦，这个也特别厉害，这种我还头一次见。这个物件你不要了。嗯，我看一下，我看一下，这翡翠。翡翠吊坠，水头挺好，但是这这里面棉絮太多啥的，我们首先不收这个，但是多少懂一点，哎。对，咱们主要玩的银元，老哥你这边的银元都比较厉害了啊，浙江的都来了，哎，酷评七千二分，这东西都是四铢币，一个你老哥你知道这一个要是真的能值多少钱吗，老哥？老哥，这要是真的，你知道能值多少钱吧？啊，上千万，就这一个都能上千万。哎呦，你这东西挺多呀，这都是你自己收藏的？不收藏，我呢给人家补海补锅，下乡的老老哦，您下乡去给人家补锅，有时候有时候就是没钱了，八个点没钱了，给你拿这个。那那那应该有真的呀，但是我这没看到有真的呀，这这开什么玩笑？拿这个四铢币来抵那个？哎呀，这大头也不对，我我我好好瞅瞅。你要按您说的这种的话，那应该有真的，对吧？你没钱了，拿这个拿这个抵抵工钱是吧？不是，要是有真的，人家掉下包，有点不掉下包也不一定。有没有人调包？呃，啥意思？你给别人看过？嗯啊，嗯，咱下乡收的，有人看过的。这不行，这不行，老哥，你这这这这收的这这这种，都是下乡收的。是，都是些老年人办的。签制版的都来了，这不行，这没发现，连银子都不是啊！这，这要是银子的，就是真金假币，你也赚呀、啊。你修个波，呃，干啥的？一般多少钱？十块二十块，十块二十块，人家给你一个真金假币也能值一两百块钱呢。我的天呀！肯定真的不得八十。甘肃加制，但是这明显的这个人像都不是甘肃版的，嘉禾也不是甘肃版的，假的很。
，这不行，这不行，我看一下这边。哎呦，这还有大个的，老二这不行，没震动一下，老二。还借借两个呢，这也是假的。哎，那都不真，连银子都不是。哎呦，下五星，小偷里面值钱的就上五星，下五星。当时孙中山就任临时大总统，少量的铸造发行过，因为他这个孙中山。他当临时大总统时间有限，所以他这个发行量特别少，所以这个小头啊，呃，这个上五星下五星价格特别高，嗯，也是也是小头里面最大的名誉品，但是这很可惜是假的。硝烟打铁柱。啊！啊，你好，你好，你好，呃，是刚才咱们在网上联系的是吧？对对对，呃、我天天看您视频，我平常、啊、我谁都不想认，啥专家啥专家，我都想认你。哦，谢谢谢谢您的信任。这样，刚才不是说有藏品让我看看是吧？对，你给我看看这个真假，你看看真假。行行行行，呀，这是几块银元呀、啊？嗯。我的天呀，你这些银元可都不是简单的呀！双龙，这个也是双龙，这个是原相共和。我的天呀，你这东西从哪儿来的呀？这大人王爸给我留给我的。哦，你父亲留给你的。嗯。你父亲怎么收藏这样的银元呀？他干啥都没跟我说，他就那个时候把这银元给我，就跟我说了，这几个银元特别值钱。哦、咋跟你说的？他跟我说，就说特别值钱。对，然后，呃，我这三年不是结婚了吗？哎，俺爸说了啊，以后我要是，呃，手里要是急用钱的话，你买房买车，呃，都管。买房买车。啊、嗯，对。把这卖了，买房买车绝对没问题，是吧？是的。那是。说句不好听的话，以后要是给老公生气了，是吧？啊、嗯。离婚了，你就是只要有这银元，你换成钱，啊、嗯，想换几茬换几茬。我的天，换老公都没问题，哎。那确实，这要是真的呀，你别说换老公，你换啥都没问题，因为这些东西在银元界里面都比大熊猫都珍贵。呃，这个咱就不说了，这也是最便宜的，原相共和。我看了也不是普通的，上面是带签字版的，就普通的原相共和呀，就这个品相啊，如果是真的，都得几十万。签字版的价格更高，都几百万。看吧，我就说俺爸不会骗我嘞，是吧？然后另外啊，再说这个，这个是湖北省的双龙一两，这个呢算是流通币里面价格最高的，湖北双龙一两也是流通币之王，特别厉害，也是数量非常少，这一个也是百万级的。最后这个啊，这个价格是最高的，这是广东双龙寿制币，这是。慈禧太后当时过六十大寿的时候，广东那边的官员啊，为了拍慈禧的马屁，当时专门铸造的，好像只有二十枚。放到现在，这东西如果是真的，能价值几千万。很可惜，这几个东西啊，我看的都不对，一眼假。这跟真的还是差得远了。这不对啊，小爷，我内心人一看，给我看仔细啊。我看仔细了，我觉得这些东西在我们行内来说，这种假是没有任何争议的假。你咋不会没争议到嘞？这可是俺亲爸给我的。啊，嗯，有没有可能就老爷子之前去古玩街或者去哪儿买的工艺品，是吧？那不对，你要说还是假的了，你敢不敢给我发毒誓？发毒誓？对，你拿那全家，那那老婆孩子，你给我发毒誓。他要是真了，那毒誓都在银眼；他要是假了，那就算了。发毒誓真没干过这事儿。来，美女，东西还是你的。来，来，东西还是你的。你说大老远的我过来了，给你看看真假，又不给你要钱。你这什么老婆孩子的去发毒誓，咱隔不住那样做，是吧？你要不然你找别人看吧，我给你看不了。你这事儿我弄不了，弄不了。你肯定是心虚，我跟你说啊！哎，你不敢发毒誓，你就是心虚，你说的不对。嗯、呃，心虚就心虚吧，我可能是真的，我还是功力达不到，不好意思。你还浪费我那么信任你，我跟你讲，你连个毒誓都不敢发、呃。行行行，再见再见再见。你好，想弄点啥？你好，老板
，麻烦你个事儿啊，你帮我分析分析这个银元值不值二十万？值不值二十万？我听俺朋友说啊，十年前就已经有人给他出二十万了。哦，十年前这块银元有人出二十万？对他跟我说的是，这是他家传了几代人了，估计传四五代人没问题了。嗯，一直宝贵的很。俺、啊、这个朋友啊，我跟他关系也挺好的，经常一块吃饭、喝酒、唱歌啊、哦。这两天吧，他突然说生意周转不开，想找我借十万块钱。这行情你也知道啊，现在都说借啥不借钱，那是借好了，朋友也没了，钱也没了，还能一肚子气。那是现在你借钱风险太大了。对我对这个东西啊非常抵触，他可能看出来我的抵触心理了。嗯，他要来交这一个东西，抵押给我。就刚才他说的，十年前就有人给他出二十万，他跟我说了，嗯，抵押给你十万块钱，你两个月之内必还你，两个月的时间你不能给我卖了，因为说他是传家宝，嗯，如果说超过两个月，那么就超过一天，哦，这都属于我了，让我白赚二十万，就我许诺啊，非常硬。明白了，你的意思就是你朋友拿着这块银元做抵押，想借你十万块钱，对，说这块银元呢是传家宝。对，是吧？十年前人家给他二十万，他没卖。对，我还是挺相信他说的话的啊。因为这个老古董嘛，我看那电视随便弄出来一个很小很小的东西，几千万、几百万、几个亿。哦，那我想问一下，你们关系怎么样？关系挺好的，经常一块吃饭、喝酒、唱歌。那那你说这酒肉朋友啊？是的，是的，就是一块玩的比较多。哦。那从他的这个言辞上来说，你这个朋友啊，人品不咋样。这是啥情况？你听我给你分析一下。啊，呃，我大致看了一下这块银元，东西没问题，真品。哦，那就可以啊，哎、并且还是已经评过级入过核的，公博 ，X F 四十五分，哎，状态也不错，正面龙鳞。云朵都非常清晰，还是一个深板龙，龙尾出云了。嗯，背面呢，字口也非常清晰，没有弱打的情况，全身打。然后两边的花枝呢，细节都还在，状态整体不错。这个呢是大清轩三，龙阳三剑客之一，呃，挺这个银元呢，名气非常大，在咱们中国的龙阳里面，就带龙的银元里面，就属它最漂亮。它有一个外号。叫大清神龙，明白吧？那应该挺贵的呀。呃，贵倒是没你想象中的那么贵。像这个状态，呃，我觉得啊，它的价值应该在万元上下。我一万块钱？对，万元上下，没有你朋友所说的，嗯，什么值二十万、三十万的那种。那不对啊，他说十年前就有人给他出二十万。那说到这一块呢，咱再给你分析一下。嗯，首先呢，这块银元啊。呃，他是已经评过级、入过核了。从他这个上面的编号上来看，这时间啊不长，入就是评级入核的时间都不长。然后呢，你朋友说是家传的，嗯，家传的一般不是这样的，他得带老包浆或者怎么样的，因为这块银元状态非常好，但是我看着壁面的这个情况，感觉有过老洗，还是专业那种老洗。你不是专业的玩银元的，你根本搞不成这样，所以，呃，他说是家传的，还有这些信息传了四五代了。我个人觉得，呃，情况肯定不是这样，骗人了。嗯、呃，我感觉像骗人。然后，首先这块已经评过级的，嗯，从他这个状态上来看，我觉得应该是他买的，不是家传的。那会不会是他买高了呢？那不可能。嗯，这个银元也有市场行情价。嗯，你说你高个三千两千的，那有可能；你说高个几十倍，是吧？那不，永不现实。哦，从这些情况来分析的话，你这位朋友啊，这个这个、这个人品不行，尽量尽量就别借了这个钱。听明白了，听明白了，啊、老哥，还是你专业啊！要不是你啊，我估计损失十万块钱。嗯，这个咋说呀？反正是他说的话不靠谱，那咱就先缓一缓，是吧？不靠谱，人都不靠谱。那是那是。你这样说，我还抓紧时间还给他。我要再借给他，那我不成傻子了吗？谢谢你啊，老板。没事没事没事。老板，你给我看一下子，这俺得让他奶送我的破烂古钱，你看能值钱不能？要能值钱，我都变成钱；要不能值钱，我都直接扔上去。嗯，什么样的古钱？我先上手看看。来，你看一下子。
。哎呀，这全部都是银元呀！这些银元是你奶奶送给你的，是吧？是俺对象他奶奶送给我的。哦，对象的奶奶，也相当于见面礼吧？见面礼。我跟你说，我跟俺那个对象啊，谈了已经半年了。哦哦，然后他半年之后就回老家见俺奶去，哦，就是非常急迫，叫我去跟俺奶见个面啊，等于说看看，呃，去看望一下家里的长辈。对，哦，去俺奶家，你不知道，他院里边破破烂烂的，嗯，然后他奶身上嘛还有味儿，嗯，穿的呀，反正可寒酸，看着可穷。哎，老年人都是这样。然后还絮叨，呀，拉着我的手，一个劲儿说，一个劲儿说啊。然后那最后上哪屋里，拉着我说上哪屋里给我不知道找啥去的。嗯，咦，他屋里啊，熏死人，乱七八糟的呀，可能这可能下雨也不知道咋回事，那屋里都那潮气、霉气子。那确实夏天特别潮。然后我都受不了，然后我都忍着。嗯。他给我翻半天，翻来翻去不知道翻啥，他给我翻你我这。哦，银元。哎，对，翻这个这古钱，他说的你拿着，呃呃，传家宝当传家宝，你放好啊嘞，这是我一片心心意。哦，算是见面礼了，也都算是见面礼了。那不错呀，那说明这个奶奶啊，呃，对你很满意。因为你看，第一次上门嘛，也算是孙媳妇儿，对吧？对，第一次上门都把这个家里的传家宝都拿出来给你了。关键是我对这不懂，我认为这东西你看破烂烂的，还有味儿，呀、啊，黑不黑不溜溜的、啊。我想看值钱不值钱，要能值钱了，我都叫他换成钱。啊。不能值钱了，我都想扔了，扔了。说实话，哎呀，你是看来对姻缘是一点都不了解。刚才就说了，你看老太太啊，呃，第一次见你呢，就直接拿传家宝直接就给你了。首先，第一层意思呢，就是第一次见面的见面礼。另外一个呢，呃，说明老太太对你也非常满意。然后呢，也是是对你和你对象的一种祝福吧。你姻缘，它有一个谐音。叫姻缘，也就意思好姻缘的意思，是吧？那你要是不喜欢的话，当然了，也可以出手。但是如果说呢，你要是不缺钱的情况下，其实我还是不建议你出手的。毕竟是传家宝，你可以以后留着给自己的孩子，给自己的后代。我跟俺对象相处才一段时间，嗯，呃，还留不到谈婚论嫁嘞。你要说又是后代啊，又又是结婚的，有点早哦。呃，给他愿意不愿意<笑>结婚不结婚，还是后话嘞。哦，你要是不愿意的话，那你还真得把这些放好呢，因为这是人家的传家宝，你到时候还得还人家呀。这我不管，关键是这东西又丑又脏嗯，嗯，我也不喜欢啊、哦。你看你给我看能值多少钱，然后我都想要变成钱。哦，估估价。对。那行，既然说到价值了，下面就讲一下，我看了。总共是六块，里面呢有，有九年的，有十年的，还有八年的。呃，在大头银元里面呢，其实啊只有四个年份，有三年、八年、九年和十年，这里面没有三年的。呃，八年呢相对来说比较少，在大头里面按年份来算的话，八年的价值是最高的。这里面有一块大头是八年的，可惜啊有一个小戳记，在这里。如果没戳记的话，像这一块。四五千块钱没问题，但是有戳记的话，像这个也就两千左右吧，两千左右。然后其他的呢，就是九年和十年，也都算是普通的吧。但是唯一遗憾呢，这个九年的，你看有一个戳记，这带戳记。如果就是普通的大头呢，我们没戳记的话，我们收的是一千一一块；有戳记的，像我们只能收到八百到九百。一块一千一吗？对你这几块，如果给您算下来的话，可能是七千左右。咦，你这样一说，这老太太别看穿的破破烂烂的，不讲究，这拿出来东西可好气啊！那是啊，这在哪儿都拿得出手，当见面礼，完全是绰绰有余啊。那别说了，老板，我也等着用钱。这七要是价值七千多的情况下，我成王护肤品该买了。我头上不够钱，刚好购买一套护肤品的钱。这老太太刚给你的这个银元，传家宝银元，转手就要卖了，就买护护肤品。老太太给我了，对不对？啊、那是不是都属于我的、嗯？我是不是可以自由分配？我卖也好，留也好，都是我的事儿、啊。我现在等着买那个护肤品，刚好缺七千块钱。是的，是的，理是这个理。
，呃，要不要跟你对象再商量一下呢？应该对象，我说了算，他啥都听我的，老人很，我跟你说。确定要出手了？对。你给我换着钱妥了，你那行那行，那啥也不说了，那我就给你算一算，等一会儿把钱先给你。是这样，因为是老太太刚给你的，然后呢，我给你留三天，你回去呢，跟你对象说一下这个事儿。如果说呃不合适，到时候呢，你把钱还退给我，我的银元还给你，但是只留三天，超过三天到时候那就不在了东西。行吗？我知道。那行，那就这样说。关关。好嘞。行行行行行行行行呃，我拍视频啊，嗯，你们要是经常看我视频的话，你们应该知道，从来不拍客人的脸，哎，咱只主要拍的还是这些藏品，对吧？主要拍的这些藏品，呃，我从这个从上面你看，我我已经分分出两批来，这边呢都是假假的，这边都是老的。虽然这些它里面这个铜钱，老哥，这铜钱里面啊没有特别值钱的，但是我刚才看了，里面有一个雍正。有两个顺字，价格还好一点。你像顺字一两百块钱一个，雍正呢，呃，那个品相可能不是太好，可能不是太好，估计也能值个一两百块钱。这其他的康熙啊，还有乾隆啊，包括还有这一些宋代的铜钱，它的存世量都非常大，它不值钱。哎、呃，包括开元，这这都是很常见的这些铜钱，那不行。这个应该就是我刚才挑出来的，有一个，有一个雍正，应该是他吧？哎，就是他，雍正，就这个，雍正，因为雍正当年他那时候铸造的这个，嗯，铜钱相对来说少一点，存世量少，因为很多人现在都弄那个五帝钱来镇宅呀、啊、辟邪呀、啊，那那一类的。需要用到这这这五个皇帝，然后呢，呃，又雍正又少，所以它的价值会高。嗯，咱们刚才说的这些都是假的，我主要还是做银元。你像这种，像这种银元，这就是大概率的话啊，应该就是那种七八十年代那时候造的假。你看，距今也有几十年了。嗯，你要说价值的话，就刚才我说的这个，这个价值高。这个是广东双龙寿制币啊，非常出名。嗯，他这个现在当时据说当时铸造了二十枚，就那时候慈禧太后过大寿的时候，呃，给给铸造出来的。嗯。嗯。嗯，不拍你们，我们拍的是这个，咱们拍的是这个，哎。你你看，咱咱镜头一直就没离开，就这俩。可可那个破七年的噻，我现在现在。你这不。包括这些铜钱，刚才就说了，这些铜钱，呃，虽然说是为啥他要造这种铜钱？嗯。你看咱们家里放的，都是你看，比如说是这是大汉铜板，常见。然后呢，这这个是晚清的户部大二十文，还有这些，这个是双旗。这咱们常见的，流通的数量很少，这相当于民国那时候的硬币。银元呢，就是大额，大大额钞票，就像咱咱们现在一百一百的，你平常买菜啊买啥的用不到，用不到那个。然后呢，你平常买菜干啥的都用这个。哎，但是流通的都是这些。你像刚才我讲这个银元有那个四铸币，就像咱们咱们这个散。陕西的这个有四铸币，其实铜板当时也有四铸币，这些造的假的出来的，这些其实也是四铸币。它只要四铸币，它不管是不管是它是银的也好，铜的也好，它价值都挺高，因为它数量少啊。银元、铜板这些都算是古玩、古董，古董讲究的就是物以稀为贵。但是你这个就是四铸币吧。你在民国晚清那会儿啊，已经有人开始收藏这个了。他不会说，他不是流通币，不会流到咱们这个普通老百姓家里面。嗯，造币厂造出来之后，被那些管钱币的这这个官员否决，说这这样造不行。好的，就做这些四铸币，啊，然后就已经被那些达官显贵收藏起来了。哎，那时候已经开始有人收藏了，是不是？所以他就没有流通到咱们普通老百姓家里面
，咱普通老百姓家里面，你就同玩有的多的，我见的多的，几麻袋，几麻袋，哎，论麻袋，那一麻袋几百斤，几百斤，呃，但是里面就不会有这些，不会有这些，明白吧？哎，跟银元一样，咱们普通的老百姓家里边放的银元，你看一般都是大头、小头、船羊，了不起龙羊有啥呢？像湖北龙、北洋龙。呃，江江南甲辰龙、广东龙、川龙就这些，你其他的这些龙你看不到呀。你像这这这个，你说这个陕陕西的，不可能有，对不对？这一块价值过千万的东西，你说一广东双龙寿字币也不可能有。哎，咱咱说实话，你看咱从陕西大老远跑过来了，我得给你们说实话。您好，想弄点啥？哎，俺老丈人啊，太瞧不起我了，给我个这玩意儿。我看你拿的是银元啊，我先上手瞅瞅。俺那个老丈人，这人太抠门了，还相片。老丈人太抠，呃，还相片，那跟这块银元有啥关系啊？那真是太抠门了，我跟你这样说啊。俺媳妇她姐生孩子的时候，生个闺女的时候，俺老丈人花三四千块给她买个金锁。哦。到俺这边要小孩了，俺是个男孩，我想着咋能再多给一点，对不对？哦。然后我回去走亲戚了，不提金锁的这个事儿了，给了一个银元，给了这块银元。对呀、啊，我一想，这这这也太相面，太抠门了，都是同样是外孙，对不对、啊？你不能这样对待啊。啊，并且你们家还是男孩。对呀、啊，我家家附近也喜欢男孩。<笑>哦。没想到就你岳父也喜欢男孩、啊、对,对，没想到大人对男孩这我感觉到十分恶心啊！大人我都想给他生气啊！但是想，不过能这样做，这样做大人那么多人不好看。对呀、啊，在一个桌子吃饭，这不好看啊！那你幸亏没死出来，嗯，你这脾气一发出来，那真是到时候就乌龙搞大了。我回到家、啊、越想越生气啊！我说这真是不公平。我说先叫你姑姑家看这个东西，我值多少钱？如果说不值钱，过两天反正俺再回门还得走亲戚，我叫这个东西给他还回来。把银元还还送给你老丈人，他都知道咋回事了。哦，这中间多少有点误会。嗯，呃，首先呢，你看刚才说你就是你媳妇儿的姐姐，嗯啊，生了一个女孩，嗯，给了一把金锁，对，当时是花了多少钱？三四千是吧？对。你看三四千块钱买的金锁、嗯，嗯，现在你花三四千还能买金锁，对不对？对呀、啊，是这道理吧？对，是这道理。但是这银元不一样啊，这银元也多。你先听我讲，黄金首饰，包括你那金锁、嗯，到哪儿都能买到。它值钱啊。银元不一样啊，银元，搁谁家里都是传家宝，并且这个虽然是元大头，嗯，但是这品相非常好啊，钻光未流通的。嗯 ，PCGS 虽然给的是 UNC 九二，嗯，没给分儿，但是这个明显的是没有流通过。你看这车轮转光，并且还是个九年金发，这发丝一根一根的，都能数得过来。就这种状态的，不行，不行。那我就不讲它的这个历史了，嗯，我就光说它的价值，行不行？行。你可能对银元不了解，几百块钱的东西，几百块钱，嗯，哎呀。就这块银元的状态，如果你不想收藏，你现在卖给我，虽然说最近银元行情下跌了，我也可以给你出到七千。这东西那值钱吗？现在？对呀、啊，我估计你看你老丈人玩银元啊，也不是玩一天两天了，不然的话他不会说有那个 PCGS 的评级盒子。反正他是玩这东西，家里放了有好多块的。有很多。嗯，对。嗯，对呀、啊，说实话，这银元哪一块，只要是 PC 盒子的。那都不便宜，你老丈人不单没有瞧不起你，也没相片，哎，反而我觉得还有点偏向你。这你看这事整的确实有点误会，大人我差点掀桌子。那你幸亏没这样干，那、嗯、你这样干了，到时候真是闹大笑话，是不是？要不然媳妇拦着我几个桌子，要得给他掀了。说实话，老丈人对你这么好，那以后好好孝顺他。对不对？咱就咱啥也不图，咱就说家里面放这么多银元，啊，你说你生个小孩给你一块儿，你要是好好孝顺他，以后这银元是不是都给你啊？对不对？你要这样说的话，我再叫儿啊，这每年过生日的时候都再给他要一块儿。那可以啊，那完全没问题啊，只要家里条件达到这个
，是不是？那都不是事儿。俺媳妇认为他不值钱，这回回去我跟俺媳妇说，还是不值钱，叫俺媳妇多要两块。<笑>你这小心思有点那个啥了，咋弄？这这银元今天是准备出手，还是还是自己收藏着？不出手了，这个我也自己先收藏着吧。行行行，啥时候想换钱了，随时过来找我。哎，反正行吧。之前我给媳妇回去说说。那行那行，那行那行那行。你好，想弄点啥？老板，你给我看看俺家的传家宝，管卖多少钱？传家宝能卖多少钱？不过美女，你是不是来错地方了？咱这儿主要还是玩银元，这这瓷器咱不懂啊。这个瓷器不重要，重要是里边的老钱、啊。哦，里面有东西。对。没事，你倒出来我看看吧。老板，你这桌子不中，你给我找个垫子垫子。哦，得用东西垫着是吧？对,对这里边比较是吧？哦，行行行行，那我这有，我这有，来来来来来，到这上面可以吧？好好。呀，这么多铜钱呀、啊，还真不少。哎呀呀呀！这是铜钱，这可值钱了。可值钱了。嗯，多了才值钱。哎呀，哎，你慢点，慢点，慢点啊，好好好慢点，慢点。我我刚才看掉地上了一个，掉地上了一个。一会儿咱们咱们给它捡捡起来，好吧？好好哎呦，又又掉地又掉地上一个。行行，您别倒了，我看您这已经倒出来不少了，里面还有是吧？还有好多。行，我先看看，好吧？好好。呃，主要咱们玩的也不是铜钱，玩的银元。但你这铜钱，不过这看着好像都是宋代的铜钱啊，从哪儿来的？这是俺爸给我的。哦，你父亲给你的？对。你父亲给你这，那你就放家里呗。这为啥要卖呀、啊？这不是我在还黄贷吗？还黄贷。还房贷一一个月还三千，一年都得三万六。那是。我已经还两年了，还了七万二。哦。这本金才给我减了一万多，叫我实在愁的没办法。我、哦哦、现在还不起了。还不起了。那确实，那房贷啊，现在咋说呀？还两年，那你搁以前的房贷利率还挺高。对。是不是啊？对，确实吃不消、嗯。那吃不消。那你，你虽然当时你首付贷的时候啊，还挺好。感觉很付的钱很少就能住房子了。对对。但是当你还房贷的时候，你发现，你前面几年还的好多都是，好多都是利息，本金没还多少。确实是这样。然后我去中心医院了，找俺爸俺妈去了。啊。俺妈把他两个养老金六万块钱都给我了。哦，呃，就你爸妈，你亲爸妈。对呀。那你不错呀。给我了，但是六万块钱还是不够啊！啊、哦，我都走了，俺爸说的，这之前俺老太爷留下来的，这都是本地的奔出来的，这些本地奔出来的，对，在地里反正就是找出来的，对，一直攒攒攒了那么多啊，放在瓶子里面了，对，一直攒那么多，他说你拿着吧，给你记记。哦明白了，这你说这老太爷留下来的，那也是传几辈人了呀？是的，是的。啊，我想着这得值可多钱，就我的房贷，我全部还完，我这不是没压力了吗？啊、说不定剩下钱我还管再买辆车。嗯，美女，你这想法非常好，可惜我刚才看了一下，大致看了一下，全部都是宋代的铜钱。你要是换换清朝代，呃，如果说是比如说是清代的，你要都是雍正、顺治。那你要那么一大堆，还真能卖一些钱，但是这宋代的铜钱啊就不值钱了，不值钱，可能跟你的多也不行啊，这多也不行啊，你这能有多少？这这这瓶子里面这这，可着劲儿装这一瓶子，你能装一千个了不得了，是不是？但是这铜钱，这宋代的铜钱就这品相，这还都是北宋的，像这种也就两三块钱一个呀，两三块钱一个吗？对，了不起两三千块钱。你那么好，你这你这这这么多那个铜钱啊，还没这个瓶子值钱呢。我虽然不懂瓷器，但是我看这这小天球瓶挺好看，明白吧？那我这空欢喜一场啊。那你空欢喜一场，你这你们是带了多长时间？三十年？是的，是的。三十年，那你这反正有的还了，六万块钱。不过你这爸妈，你看给你资助六万，你再找你公公婆婆，找其他亲戚先借点现在多少把本金还点也能减轻一点压力，是的，是的对吧？确实，这个还房贷的压力太大了。那是，反正这这个东西搁谁身上都难受，呃，以后得想办法开源节流。
，其他我也没啥好办法。这个铜钱呢，呃，虽然我这个懂一点儿，知道它的价值，但是咱不收这个。这个你对，还还咱们还拿回去吧，因为毕竟你看传了几代人了，是吧？传了几代人了，也是传家宝。呃，虽然价值不高，但是也有一定的意义，是吧？咱还装瓶子里边，留起来，好吧？好好好，谢谢你。啊，老谷啊，交完家的钱，全部还成这了，是不是上当受骗了？上当受骗？我看你拿的都是银元呀、啊。你给我报着看看、哦，这个东西能值钱吗？这三块确实能值点钱呀、啊。两块大清轩三，还有一块是 N G C 的盒子，造币总厂。这些银元啥情况啊？跟上当受骗有啥关系啊？我跟你说吧，干老公要钱没有？嗯，你跟他要钱，他都给你这币啊。这币嘞，都是我以前挣租上银，存了十来万块钱，哦，都是用我的钱买的。我最近不是需要钱吗？嗯，上银行去取钱去了。一看银行卡里怎么几千块钱，没钱了。哦，你的意思就是你老公啊，拿着一些存款，你的存款，然后都买成这个了。对呀、啊，跟他朋友一块儿，天天啥事不干，啊，专门研跟研究这些医院嘞。哦，明白了，明白了。我不知道到底这个医院到底值钱不值钱。明白了，呃，我想问一下，你老公买这些银元是啥时候买的？呃，六七年前。六七年前。对。就是等于说。二零一七，二零一八年，对，都那一片买的。那你要老你老公那时候买的，现在虽然啊行情不好，现在，但是肯定是赚钱了。赚钱不赚钱我不知道，反正是我的钱没有了。你的钱没了。我的了<笑>呃，你的钱没有了不要紧啊，这些不就是钱吗？可以卖的。就比如说我手上拿的这个是造币中厂，龙阳三剑客之首。并且还是 N G C 的盒子，虽然给的没有分儿啊， x F 算是一个九七的吧，因为原味包浆，状态非常好。像这一块这种状态，两万多，一块两万多。对啊，一块就值两万多。真的假的呀？呃，我再跟你说其他的，等一会儿咱再讲真的假的，好不好？好这一块呢是大清轩三。跟这个是一样，我看都是公博的盒子，叉 F 四十五分，都算是通货品相吧。不过味道都不错，传世包浆，字口清晰。这也是龙阳三剑客排在第二位的，哎，品相也说得过去。像这个，嗯，现在虽然跌价了，我估计也得个万二八千的。这个也得万二八千。对呀、啊，呃，你我我想问一下，你老公就是不是十几万全部都买成这个了？对呀、啊。买了有多少？多了很。多得很啊、嗯，说都说不过来，一个他要一一个五十全是银元，都全是，我的天呀、啊，都是这。那你这三块是你随便拿的？我随便直接拿三块，我都想来问问价嘛，到底值不值钱嘛？我的天呀、啊，那你老公发财了？发财不发财我不知道，反正是我都想叫我的钱要回来，我一说花钱没钱。你有没有想过，就就你随便拿三块，这三块你现在要出手的话，我可以拿给你拿四万，三块银元就可以给你拿四万。那你要是你家里面有很多，那。最起码估计得一百块以上了。那怨不得说话咱那大方，你给我要钱，拿着银去都叫还钱，这都是钱说的、啊。说就是还还钱，那你老钱拿去吧，就重新卖去了。我跟你这样说，你老公啊没骗你，哎，那你只要玩银元玩的时间长的，就没有亏钱的，只是赚多赚少的事儿，明白吧？那你这你这收不收啊？我收啊。你这是急需用钱是吧？我都想花钱了，但是没有钱不，他不是说没钱花了。对，医院随便拿，我不随便拿三块吗？随便拿三块。对呀、啊。啊，呃，跟你老公已经商量过了。商量不商量无所谓，那都是我的钱买的。那可以啊。我说了算。那就你这是准备出手三块还是？我先卖一块吧。先卖一块。对，我先卖这个吧，这个不是贵一点吗？先卖这个。哎，对，这两个我。那你要卖这个的话，我给你拿两万。两万两万呗，给我这一段花了不多了吗？行行行行。哎嗯、那就这样说了啊，跟你老公说过了。嗯、说过了那行，这这这两块留着，嗯，这两块留着，把这一块留下来啊。好，那就这样说，我给你拿钱。可能我我的说法呢，你不认可。不是不认可。你的说法呀，我觉得我也不太认可。我这有时候说话比较直，老哥，你知道吧？没没。就比如说您说的就是这个，这个是啥来着？大型一连的，你这这，反正你你让我看的是哪哪个？就你刚才说的这个是吧？这个，这是江南乙四，酷平一两。呃，我说实话，老哥
你看啊，银元有酷评一两的，有酷评七千二分的。他晚清那时候呢，是有一个啥呢？就元两之争，是不是？因为咱们国内当时没铸造银元之前呀、啊，咱们的银两都是按两来的，一两是三十五到三十七克，老哥，明白吗？呃，没事，咱一一一样一样的来。然后呢？但是国外的银元，一那时候国外往咱们国内流通的银元呢，阴阳、坐阳，还有赞人银元，包括日本的龙阳，哎，他们呢都是按一元，一元就是一块钱，上面写的是一元，然后呢，他们的重量是酷平七钱二分，也就二十六克五到二十七克。他那时候清代的洋务派为了和国外接轨。所以呢，建议把银元也搞成一元的。然后咱们有保守派，那就说咱们国家用银两都用几千年了，为啥要跟人家一样啊？然后他那种保守派呢，愿意造成一两的。一开始，保守派占上风，他一开始铸造的银元有很多一两的，但是一两的它是三十多克，它不是三十一克。没有这个硬币就三十到三十二。老哥，你先听我讲。以前晚清的时候是银本位，银本位是三十五到三十七克一两，能明白吗？他做出来的银元也是三十五到三十七克，不会是三十一克。然后呢，因为做出来之后，你拿着这个银元一两的银元去给人家换，没法换。你说人家拿两块，你说拿那个怎么换那个酷平七千二分的，就那种二十六克多的，对对对，这个他没法换，发现这不行，短暂的发行流通，然后赶紧回收，还搞成怎么样的？搞成酷平七千二分，虽然是酷平七千二分，按照咱们重量来的，其实呢跟国外的重量是一样的，也是一元的那个重量，明白吗？所以咱们国内但凡。上面是是酷平一两的，都很贵。首先它是早期，再一个，它那个流通时间很短，很多都是样币，很多有一个唯一流通过的就是伪双龙一两，哎，对，就是这个，就这个短暂的流通过，这个叫流通币之王。就这种一般现在也是几十万，好品的上百万，明白吧？但是你这明显的是假的。首先，老哥，你得相信当时的做工啊！你就这做工，这做工，你别说再搁到现在了，你就搁到晚清那会儿，人家因为老百姓本身是银银本位，人家摸这大洋摸的多呀，天天见，你就这拿给人家一看，人家连看是不是银子都不看，光看这镂空，人家知道这是假的。然后你像你说的像这种样币，你不知道样币，老哥，样币你得做的最起码得差不多呀。做样币为啥？首先你做出来一些，让那些当官的看一下，这样做行不行？你说你做就做成这样的，那工匠不得把他头给他砍了？这做做工非非常粗糙。另外一个，再一个，你做样币虽然晚清很腐败，他是缺点缺那点钱，用假的来做。你就样币你也得做，用银的来做呀。这连银子都不是，怎么可能是真的呀，老哥？这行有土。啊，这一批有铜，他这个啊，有有一批是铜的，是吧？不是，铜大镜看他跟那个咱们银元不一样，他表面有有那个铜质。嗯，那行，我我只能说啊，咱俩的认知不一样。我觉得反正是东西不对。认识不一样，我只能说这个是不是交流吧？嗯、我也不不需要说什么认识，嗯、我就。心里早有这个打算，我说这个东西，这是不好听的话，这个但是硬币造出来的话，一般的人也没见过，我们在国是吧？都没见过，对，确实没见过。但是市场上就没一个这个，除非那个粗制滥造的，这个有编吧，边上有这个有英文字母跟那个的，嗯，很少见是吧？我在北京。技巧也是没人见过啊、哦！你在北京也找过专家问过是吧？专家，反正是啊，这上面你说是边道上有那个大清国造币专厂、哦，还有那个就是这那个英文字母。行吧，老哥，我这我只能说这是一言讲，这做工这做工粗糙、嗯，我看来这做工非常粗糙。
，跟样币一点都不沾边您可能说的跟没见过，确实我没见过这样的。叔叔，你俩还能给我这几罐银元能换钱吗？呃，我先上手看看吧。叔叔，你给我好好看看，最好是能换两百块钱。能换两百块钱，你这几块银元还别说，还都是老银元。一眼开门，这个是三年的大头，这个是开国小头，上面是孙中山。哎，这个品相不错。另外一个是传阳，二十三年的传阳，品相也可以。小朋友，你这银元从哪儿来的呀？这是我过生日的时候，俺奶给我的。过生日的时候。对，今年我十四啊。从十二开始发，十二一块，十三一块，十四一块。哦，从你十二岁开始，呃、嗯，奶奶每年在你过生日的时候都送你银元。对。哎呀，看来你奶奶也不简单啊。这放的银元挺多。俺奶说这是他太奶奶，我太奶奶开始传的。哦，那这是传家宝了。那确实，这银元在谁家里都是传家宝啊。那你奶奶给你的时候，没有安排你啥吗？没跟你说吗？安排了，他说好好放着、啊，好好放着，啊，那确实，你想一下，传家宝都给你了，说明你奶奶很疼你。但是为啥要卖了呀？还要卖两百块钱？因为我爸呀，长期在工地里干活。哦。他肩膀嗯不得劲儿、嗯，肩膀不得劲儿。嗯。啊，在工地。对，我给网上看那个按摩器，按摩肩膀的那个按摩器啊，嗯，他至少给一两百，嗯，哦，我明白了，呃，你父亲在工地工作，然后肩膀不舒服，然后你想给父亲买一个按摩的按摩肩膀的东西是吧？对，哦，需要两百块钱，嗯，哎呀，你还别说，你这小朋友挺孝顺，今年十四岁了是吧？对，那得上初中了吧？嗯，说二哦，非常好。那你这个事儿有没有跟你父亲或者跟你妈商量一下呢？没有，没有，不想让他们知道，嗯、想给他们一个惊喜。啊，啊家里没钱，家里没钱。哎呀，这小朋友，还别说，真孝顺。你这个想法很好啊。然后，但是你这奶奶给你的这可是传家宝。你像你年龄小，可能对这个不太了解。你这今天啊，这是碰到叔叔了。你要是真是碰到那种，那种特别心眼特别坏的生日啊，你想要两百块钱，那人家三块银元给你收了，真给你两百块钱，那不是吃大亏了吗？我跟你说一下他们的价值吧，好不好？好。你像这个传阳，这是民国那时候的，民国中后期吧。前面呢是孙中山，后面是一个帆船。因为他带帆船，所以在我们行内啊，都叫他船阳。像这一块呢，得一千多块，就这一块一千多，你知道吗？那得不少钱啊。那是啊，然后这个是开国小头，开国小头上面也是孙中山，开国纪念币嘛。就这个品相，也得千元左右，大概一千左右吧。就这一块。另外呢，这个是大头。上面袁世凯，中华民国三年嘛，袁世凯，嗯，这个虽然说品相弱点估计也得千元左右。你想一下，就三千块钱的东西，你要是卖了两百块钱，你是想一下，你奶奶到时候知道了，会不会觉得心疼？是吧？嗯，我觉得小朋友你挺孝顺的，心肯定特别好。这样，呃，银元呢，你奶奶给你的还是传家宝。你好好留着，好不好？好好留着。然后呢，你不是需要两百块钱给你父亲买那个什么按摩器是吧？是。嗯、呃，你这样，呃，叔叔呢，今天借你两百块钱，借你两百块钱，你回去拿着这个钱呢，去给你爸爸买那个按摩器。摩呃，这这是借给你的，明白不明白？以后你长大挣了钱，到时候还来我这店里面把这钱还我，行不行？行。啊。嗯。等我赚钱之后，我一定报答你。你报答不报答的就就不说了，到时候还我钱，好好上学。现在你别想着挣钱，现在就好好上学，把学习成绩搞好就行了，好吧？来，银元你还拿着啊，把银元好好放好，这是你奶奶给你的传家宝，知道没？好，谢谢叔叔。啊，没事没事。
。你好，想弄点啥？我看恁这干回头劳动你的金元宝，你收不收？金元宝，嗯，呃，我能看看，能看看。我的天呀、啊！出去呢。行，你先坐那儿，先坐那儿，先坐那儿。啊，金元宝，嗯，挺重，摸起来。嗯，你金的肯定重啊，金的密度大。你这东西从哪儿来的呀？这讲起来可有故事了。有故事。在民国的时候啊，俺老太爷哦。号称都在这个周州地区啊，周、哦、半城，周半城，对，半个周州都是俺老太爷管的。哦，那比较厉害了。你看咱这周家沟这渡口啊，以前的管制权啊，各个收费、水源收费啊，全是俺家来收的。我的天呀，那比较厉害了，有钱。对呀、啊啊，这走这个运河这支支流啊，你说这水上一坝。哦，我的天哪，那你这家世显赫呀、啊！嗯，那是的，在民国的时候，嗯，俺老太爷有八个姨太太。哦，你想想，怪不得。嗯，那你这个东西是你老太爷给你的？对呀、啊，八个姨太太，总共有二十三个孙子。我的天、啊，二十四个闺闺女，一个人分一个、哦，一人分一个，就这种金元宝。对，你想分出去五十多个来，这家伙一天呀。那你这想卖多少钱呀、啊？嗯，这个具体我也不知道价，不过我打听了一下，那边一百万以上吧、啊，最低得是一百万也是。啊，对啊，一百万拿不走。咱说实话啊，嗯，真要是民国晚清那时候的金元宝，就是还是实心的这么重，嗯，那你要要价一百万，没乱开价。对呀、啊，我没乱开价吧？对吧？嗯、没乱要价、嗯，我觉得价格很低。嗯，你就一个银元宝。如果说是特别重的，那也得得几十万呢。对呀、啊，你更何况金元宝，金元宝更少。啊、是啊。但是你这东西我看着可不老啊。嗯，这老，在中国地区只有俺家里有，其他不管是，你听我讲啊，不管是工艺也好，不管是它的重量也好，还有它这个做工，这这这一看，这是现代的工艺。你看它这个表面，你搁以前哪有古法的工艺啊？这这这这就是古法金的工艺啊。这肯定是现代的东西啊！这不可能嘛！那你这东西我看着是一眼假，你这想卖一百万，这个梦想肯定是破灭了。另外，我觉得这也不是老的。你你说的刚才那故事讲的挺好，什么一会儿周半城啊或者啥的，讲的挺好。但是我看着这肯定不是老的，这工艺就是现代工艺。我给你讲的这个故事啊，啊，它实际它不是我的故事。哦，不是你的故事，这是俺朋友的金元宝。哦，你朋友的是也是俺朋友的故事，你给我讲了啊，这等于说这个金元宝是你朋友送给你的，嗯，对啊，他确定他家里是以前都那么牛，大地主啊，对，都那么牛啊，那你这不行，这咋看着这也不对，这我也受不了。那这样吧，老板啊，嗯，他只要是金子，他不管老不老，对不对啊？嗯，他得有个价格，那是，嗯，他要是金子，那你开个价，他要金子就这实心的这么重。那也不便宜，对呀、啊，是吧？但是我看着，连金子都不对，那不可能嘛！这这么大一个金子，呃、你咋会说不是金子嘞？呃，我这边呢，现在主要做的是银元这一块儿、嗯，玩的也是银元。但是搁以前，我是做金银首饰出身的，明白吧？我做了将近二十年的金银首饰，是不是金子？我还是能看得出来的，那可能是这个金子的纯度可能不够，你看着开价吧，反正啊，你的意思让我嗯给你估估价，借、嗯、来了你店里不能空手而归啊。我给你这样吧，嗯，呃，东西呢我肯定要不了，嗯，你要让我给你估估价呢，我就给你估估价，嗯，像这个东西呢，在古玩街上啊，我估计，像这这种现代的工艺品啊，能值个百十块钱。算我看你有缘啊，给这个元宝有缘啊，哎，百十块钱给你了，一百块钱卖给我，百十块钱你不是说一百多吗？意思？呃，不不不不，不管多少钱，呃、我不收，我只是给你估估价。老弟，来，东西你还拿着啊？万一，说实话啊，因为我这边比较年轻，搞这个搞得少。嗯，万一我眼力不足，真是民国晚清那时候的。那不你不亏大了，一百万的东西啊，你一百块钱卖给我，对不对？有可能啊，有可能是吧？嗯，哎，你再到别家问问，对对对行吧？对对对对对对，行。老白，啊，朋友拿两个龙阳换我个大头，你看划算不划算？我先上手看看吧。嗯
，别人换一个，我跟你们占大便宜了。老板，你得给我好好看看。哦，占大便宜了。哦，这三块银元，这一块是大头 ，P C G S 给的是 V F 三十分，这还是一个大头中原。那这块银元就是你自己的了。是我这是俺爷给我的，哦，老爷子给你的。俺爷喜欢收藏银元啊，然后这个俺这小孩都一个人分一块哦，那不错，那看来老爷子这个收藏实力还是非常雄厚的呀。嗯、啊，我收藏的比较多。啊，那这两块就是你朋友要拿来给你换的。对，这是咱儿吧？上一次去朋友家了，然后他说他、啊、家里也有银元。我说我有银元。哦。<笑>我说他啥？我嘞，我是一个大头啊！那天专门拿过来银元过来找我来了。他说：“你看我的银元怎么样？”哦，他跟我说的这个龙，这个带龙的比这个带大头的贵。那确实，呃，一般情况下呀，那大头银元确实是比较便宜的。带龙的呢，因为都是晚清的，呃，它不管它的存世量也好，呃，它的这个精美度也好，肯定是没有带龙的好。一所以它的价值呢？嗯，大头银元就没有带龙的贵，那是。对呀、啊，俺朋友他也他也喜欢收藏银元，他、啊、他收藏那个龙比较多，他说他没有个大头，啊，他想用两个换换一块，他说关系都不错，啊，他意思叫我占点便宜，让你捡个便宜，啊，我我还找你过来问问，呃，你听我讲啊，首先啊，这俩啊，他这俩也是半元，确实带龙，我看了，这都是日本日本的这个龙阳。那这上面有吗？小日本，但是日本的龙阳啊，跟咱们国内的龙阳还不一样。咱们国内的龙阳一般半元啊，除了云南半元龙以外，价格都挺高，都比这个大头价格高。但是这日本的银元呢，玩的不多，没人喜欢这个，不值钱。首先啊，它的存世量大；第二点呢，咱中国人跟小日本都有仇啊，一般。非常抵触这个日本银元，所以呢，这个玩这个日本银元的人啊也非常少，造就造成它的市场价非常低。像这种日本银元带龙的半元，市场价也就两三百块钱一块，明白吗？两三百块钱一块，这两块了不起也就五六百块钱。然后呢，咱再反过来再说一下这块大头。这个大头可不是普通的大头，你可以看一下背面，每两枚当一元，中元，也就是五角的意思。两块这样的换一块一元的大头，呃，大头银元呀、啊，一元的很多，存世量也大，所以它比较便宜。咱们常见的三年、九年、十年普通版的这个三年大头啊，一般一块也就一千多块钱但是中元就不一样了，你别看它是中元。只有五角，它这个收藏价值啊，不是按它的面值来的。中原数量少，并且这还是 P C V F 3 0虽然给的分数很低，但是它的价值不低啊。像这个，没个万二八千的你买不着。这这个意义，那贵吗？对呀、啊，所以从综合上来说，你朋友既然玩银元，嗯，敢拿两块这个日本银元给你换，就说明他知道这个价值。从侧面的反应了。反映出你这朋友啊也不实在，他就看你不懂，想骗你呢。他还跟他求啊，他说：“你看我这两个龙，他说你看龙都比大头值钱，这是第一。第二，你叫啥不？啊，他我说你看，他的这个银元比较干净，你看我这个太脏了，啊，是吧？你看都没有他的干净呀。那不是他有时候是包浆，他他是看你不懂，他就骗你不懂的。他的比较新。”他嘞，你看两个换我一个啊，感觉叫我赚个便宜、哎。别换，别换，还把这两块银元啊，还给他拿回去。然后咱还要咱自己的，你想一下，五六百块钱的东西，想换咱一一万多的东西，哪可能啊？对不对？再说了，这也是爷爷给你的，今天价值多大呀？对吧？咱给他打开。老哥，这是从四川广元。嗯。啊。啊，四川广元。那你这跑得远啊。你来之前有没有拍照片啥的？没没没没。我哎呀，是是是，老哥，你这是在哪买的？啊？在哪买的？在哪买的？在哪买？啊？就是
他他妈就几个是假的，好像是不是？那你这说实话啊，你这都不对呀、啊。不对。啊。你这都不对呀、啊，全部都不对是吧？那我看着这两个，这这，说实话，这这看着都不行。这还是姻缘，龙凤姻缘。也不对。也不对。假的吧？那你这反正我看着都是假的。你买的应该比较便宜点。买的花五百。老哥，咱玩合着币啊。首先，咱不能玩野鸡盒子。什么是野鸡盒子呢？就比如说，就我拿的这个吧。国内的评级公司呢，咱们常玩的能能装银元的，一般就是公博、华夏、宝翠。你看这个呢，没听说过。这个是功德，功德就是仿照公博来弄的，就像咱们喝雪碧一样，一般是雪碧，对吧？你看那互联网上有说雷碧，对不对？哎，雷雪，那都是假的野鸡，野鸡盒子，它装的银元肯定也不对呀、啊，是不是？你说它评级公式都弄野鸡盒子，它，你说它里面装的东西会会真吗？另外，我看你这里面还有 PC 的，还有 PC 的，你就是买那个正儿八经的，这个国外的有 PC。还有那个 NGC 都可以，但是你买 PC 的盒子，你首先你得到官网上去查询官网图，拿实物去对这个官网图，明白吧？能对得上才行。你像这个其实很好对啊，它这上面有编号，根据它那个评级编号去对吧？你看我给你对一个，你看一下啊，对一个你看一下，它这个盒子上的那个信息呢，我跟你说从哪看。它这个最右下角这一串数字就是它的这个评级编号，你 PC 的，你就到 PC 的这个官网上去，去输入它那个编号，这编号是多少？四三七八四三七八，然后三三九四三三九四，搜一下，看它出来的结果是啥。看他出来的结果是他，然后并且你要跟那个，你要跟他们上面的得一模一样。我把它放一下原图，放一下原图就 OK 了啊。你稍等一下，他也是站人是吧？首先你把图放放大一点，他这个呢必须得跟你这个实物一模一样。首先咱们看一下他这个官网图上的东西啊。首先你看啊，呃。有没有看到他这个地方腿上面有有一个很明显的磕碰？能能不能看到？那咱们就看一下他这个实物上面腿上有没有磕碰？您看一下这个实物上有没有磕碰？有吗？没有。这说明这个跟这个不是一块币，这说明这是假的，假合的。不管任何评级公司，对不对？你你首先你得对官网图，跟官网图上长得一模一样才行，是吧？哎，因为我们是行内人，你就是我们拿在手上一看，我就知道这是假的。但是你我说我是我说这是假的，那你没有没有信服力啊，是吧？所以咱就到官网上去对，以官网上为准，是不是？现在跟官网上的明显不一样，这就说明不是一块币，这是假的，明白吧？另外呢？咱既然去买评级币了，那就是人家都知道评级，那肯定说实话，他也知道大概的价位。就比如说您这块儿赞人，您花了多少钱买的？花五百。五百块钱。呃 ，PC A U 五八的，现在虽然行情很差，跌价了银元，但是 A U 五八的估计应该在三千左右。你说你花五百块钱能买到吗？对不对？有市场行情价呀。这也是普通的，老哥，你看像这地球币，像这种地球币9 2 AU 9 2的，现在跌价了，估计也得五十万。您说您花多少钱买的？也是花了五百。也是花了五百，对呀、啊。你说五十万的东西，你能花五百块钱买回来吗？咱们再说一下，就这这这这，还还有大的，来，我得挡着二维码，主要是
、呃，这个是也是功德，也是功德，这些全部都是大清宣山，这里面就比较厉害了，只有中间这一块这这一块是流通币，普通的大清宣山，你像这个，这个是长须龙，这个是这是短须还是啥？这是短须龙，这是短须龙，这个是反龙。这个是大尾龙，就除了这一个，老哥，就除了这一个是真品，不是真品，就除了这一个是流通的，能能个这这样的普通的，像我们价值估计万元左右，像这个品相，你像你知道这其他的这一块能值多少钱吗？高的上千万，就最差的也得值几百万。你说你这一套你花了多少钱买的？比方说，你是去农村老太太手里买，她可能不懂，不懂行情，花几百块钱，你说卖给你了，那可能你说捡漏，你说人家都知道评级，你说那便宜了能会卖给你吗？如果是真的，所以这些都是假的。